ஓகே நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டாவது கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெபஸ்கே அவுட்டர் மெஷர் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன டெஃபினேஷன் எழுதியிருக்கேன்னா இட் இஸ் அ செட் ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் அ செட் ஃபங்க்ஷன் எம் ஸ்டார் ஆன் த ரியல் லைன் சச் தட் எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபிமம் ஆஃப் சமேஷன் இன் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டிவ் லென்த் லென்த் ஆஃப் ஐஎன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க வேற இன்ஃபினிட்டிவ் இஸ் இ டேக் அன் ஓவர் த கவுண்டபுள் கல கவுண்டபுள் கவர்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்வல்ஸ் ஃபார் இ இன் ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெஃபினேஷனாக பார்த்தா புரியாது நான் என்னங்கிறத சொல்கிறேன் அதாவது இந்த ஈங்கிற செட்டோட அவுட்டர் மெஷர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை கவர் பண்ணுற கலெக்ஷன் ஆஃப் அதை அதை கவர் பண்ணுற கவுண்டபுள் கவர்ஸோட லென்த் அவ்வளோத்தையும் எடுத்து அதனோட டோட்டலோட இன்ஃபிமம் என்னங்கிறது தான் இந்த ஈயோட மெஷர் அவுட்டர் மெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சொன்னால் கண்டிப்பாக புரியாது நான் வந்து அதனால் ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் த ரியல் லைன் ஓகே ஸோ இந்த ரியல் லைனில் இது இந்த சோப்பு கலர் இந்த பாடர் தான் வந்து என்னோடய செட்டு இ நம்ம இங்கே செட்டு செட்டுன்னு பெரும்பாலும் மெஷர் ஆஃப் செட் அப்படின்னு பேசும்போது மெஷர் ஆஃப் செட் அப்படின்னா இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இன்ட்ரவல்ஸ் ஓகே எல்லா இடத்துலையுமே பெரும்பாலும் இன்ட்ரவல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஓகே இப்போ இந்த செட்டை கவர் பண்ணுற மாதிரியான இப்போ இந்த செட்டு கவராக இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரவல் போடணும்னா இந்த இன்ட்ரவல் போடலாம் ஓகே க கரெக்டாக கரெக்டாக கவனிங்க ஸோ இந்த இன்ட்ரவல் போடலாம் இதை நான் ஐ ஒன் அப்படின்னு அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரவலும் போகலாம் ஸோ இது ஐ டூ அதை விட பெருசாக இன்னொரு இன்ட்ரவலும் போடலாம் ஐ த்ரீ இப்படி ஐ ஃபோர் இப்படி போட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ எவ்வளோ பெருசாக போட்டு போனாலும் நமக்கு கண்டிஷன் இந்த இயை கவர் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த இ வந்து இந்த செட்டுக்கு சப்செட்டாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினி எல்லா பையன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு முதல்ல ஒன்று போடுறேன் ஸோ இந்த ஒரு லென்த் இது மேபி ஈக்குவல்ட்டாக கூட இருக்கலாம் இப்போ நான் அதை எழுதாமல் விட்டுட்டேன் அதாவது இந்த இ சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு யூனியன் ஆஃப் இந்த நல்லா கவனிங்க இ சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு யூனியன் ஆஃப் ஐஎன் ஐஎன்ங்கிறது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் பிரிச்சுருக்கோம்ல அது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஐ ஒன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஐ ஒன் வந்து இதுதான் ஐ ஒன்று ஸோ இதனோட லென்த்து நான் பார்க்குறேன் இந்த லென்த்துனா இந்த எண்டு பாயிண்ட் மைனஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுதான் அதோட லென்த்து அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு டூ போடுறேன் அப்போ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ அப்போ ஐ ஒனோட லென்த்து நம்ம கருப்பிக்க முடியும் ஐ டூவோட லென்த் நான் கருப்பிக்க முடியும் அதனோட டோட்டல் அதே மாதிரி ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ அதே மாதிரி ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஃபோர் அப்படின்னு எத்தனை கலெக்ஷன் எடுக்கிறீங்களோ அத்தனை கலெக்ஷன் ஸோ இந்த கலெக்ஷன் இருக்கும் அதான் ஸோ டோட்டல் சமேஷனோட இன்ஃபியூம் வேல்யூ இருக்கிறதுலே சின்ன வேல்யூ தான் என்னது இந்த லென்த்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த லென்த்தை அவங்க அப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் இதுக்கு பக்கத்துலேயே இப்படி பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு போர்டு போடுறேன் அதாவது ஒரு இன்டர்வல் போடுறேன் அப்பவும் இதுக்குள்ளே அந்த அந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே அந்த ஈங்கிறது அடங்கியிருக்கும் அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஸோ இதனோட லென்த் இதுக்கு லென்த் ஈக்குவலாக வந்துடும் அப்போ இன்ஃபியூமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் போட்ட அந்த விஷயம் தான் வரும் ஓகே பக்கத்தில் போட்ட அந்த இன்டர்வல் தான் வரும் அப்போது இந்த டோட்டல் கவுண்டபுள் கலெக்ஷனோட இன்ஃபியூம் எடுத்தோம்னா இந்த பக்கத்தில் உள்ள லைனோட லென்த் இருக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட இதுக்கோட லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த லென்த்துங்கிறத இந்த லெபஸ்கே அவுட்டர் மெஷரில் இப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலனா அந்த ரெண்டு மூணு தடவை போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ இதில் முக்கியமான கொஸ்டின் ஓகே முக்கியமான நோட்ஸ் ரெண்டு இருக்குது அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் எம்டி செட் இஸ் ஜீரோ அப்படி தானே ஸோ எம்டி செட்டோட மெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டி செட்டில் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ ஜீரோ ஸோ அவுட்டர் மெஷர் இஸ் மோனட்டான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏ பி இந்த ரெண்டு செட் எடுத்துருக்கேன் ஏ சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருந்தால் எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் ஆஃப் பி அப்படின்னு ஒன்று அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது எம் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது என்னது அது ஒரு லென்த் அப்போ இட்ஸ் அ நம்பர் அதனால தான் இங்கே லெஸ்னா அதை கொண்டு சிம்பிள் போட்டுருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஏ விட பி பெரிய செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட லென்த்தும் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன இந்த இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தேரம் ஓகே ஸோ மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் அது கேட்பாங்க த அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் அண்ட் இன்டவரல் இன்டர்வல் இஸ் இட்ஸ் லென்த்து இது கொஞ்சம் லென்த்தான கொஸ்டின் தான் ஓகே அதாவது அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் அண்ட் இன்டர்வல் ஒரு இன்ட
ஏ மைனஸ் எஃப்சலான் பி ப்ளஸ் எஃப்சலான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏ மைனஸ் ஒரு எஃப்சலான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற எந்த நம்பர்னாலும் ஓகேவா ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிக்கு அப்புறம் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த பக்கம் பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த பக்கம் ரைட் சைடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் அதான் ஏ மைனஸ் எஃப்சலான் பி ப்ளஸ் எஃப்சலான் அப்போ இந்த ஐங்கிறது ஐங்கிறது ஐங்கிற செட்டை விட இந்த செட் இருக்குல்ல ஸோ இது பெருசாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ரியல் லைனில் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் நான் அதை வரையா மூட்டேன் ஸோ இதை ரியல் லைனில் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த செட்டை விட இந்த செட் பெருசாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து மெஷர் எடுக்கிறேன் ஸோ எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ எடுக்கிறேன் ஸோ மெஷர் எடுக்கும்போது லென்த்து ஸோ லென்த் எப்படி பார்க்கும் அப்போ பி ப்ளஸ் எஃப் செலான்லேருந்து பி இந்த பி ப்ளஸ் எஃப் செலான் எண்டு பாயிண்ட் ஏ மைனஸ் எஃப் செலான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஏ மைனஸ் எஃப் செலான் கம்மா பி மைனஸ் எஃப் செலான் லென்த் ஆஃப் ஸோ லென்த்துங்கிறப்ப இதை கழிக்கிறோம் நம்ம பி ப்ளஸ் எஃப் செலான் மைனஸ் ஏ மைனஸ் எஃப் செலான் அப்போ பி மைனஸ் எஃப் செலான் ப்ளஸ் டூ எஃப் செலான் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ பி மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டூ எஃப் செலான் வரும் அப்போ எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்வல் டு பி மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டூ எஃப் செலான் அப்படின்னு வருது எஃப்சலான் இஸ் ஆர்பிட்ரி எஃப்சலான் எது வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஜீரோ அதாவது இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் நம்பர் ரொம்ப 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 சின்ன வேல்யூவாக கூட இருக்கலாம் அப்போ இது வந்து ஒரு நெகோஷியேட் வேல்யூ இப்போ எப்படி சொல்கிறது ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் ஒரு லட்ச ரூபா பில் வருது ஓகே பில் எப்படி வருது பாருங்கள் ஒரு லட்ச ஒரு லட்ச ரூபா ப்ளஸ் ஐம்பது பைசா அப்படின்னு பில் வந்தால் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐம்பது பைசா விட்டுருவோம் ஏன்னா ஒரு லட்சத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஐம்பது பைசாங்கிறது மேட்ரே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆர்பிட்ரியாக ஒரு வேல்யூ சின்ன வேல்யூ ஸோ அதனால் இதை விட்டுடலாம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ ஏ லெஸ் தான் இருக்கும் பி மைனஸ் ஏ மட்டும்தான் இருக்கு திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ டூ ப்ரூவ் இந்த எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐய லென்த் ஆஃப் ஐக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ ஆல்ரெடி எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ லெஸ் தான் இருக்கும் பி மைனஸ் ஏ நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இட் இஸ் ஏன்னா இந்த பி மைனஸ் ஏங்கிறது லென்த் ஆஃப் ஐ தானே ஏன்னா ஏ ஏன்னா ஐங்கிறது பி மைனஸ் ஏ இதனோட லென்த் என்னது என்டிங் பாயிண்ட் பி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏ ஸோ பி மைனஸ் ஏங்கிறது தான் லென்த் ஆஃப் ஐ அப்போ எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் ஏ நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் இதே ஈக்குவேஷனை மாற்றி இன்னிக்வாலிட்டியை மாற்றி ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சொல்லிடலாம் அதனால தான் இட் இஸ் என் ஆஃப் டு ப்ரூவ் தட் எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் லென்த் ஆஃப் ஐ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இப்போ தான் முக்கியமாக விஷயம் இது வரும் இஃப் இப்போ நம்ம கையில் ஐ ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி க்ளோஸ் டு ஏ கமா பிட் இருக்குது இப்போ தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ கவுண்டபுள் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் கவரிங் ஐ இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பியை கவர் பண்ணுற மாதிரி சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் எப்படி இந்த ஐயை கண்டெய்ன் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி அதாவது ஐ கண்டெய்ன் ஆகி இருக்கிற மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் இங்கே நான் போட்டோம்ல ஒரு நிமிஷம் அதையும் காட்டிடுறேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஓகே பை அ வெல் நோன் தேரம் ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள தேரம் இது ஆக்சுவலி எனி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் கவரிங் ஏ கமா பி ஹேஸ் அ ஃபைனல் சப் கலெக்ஷன் தட் ஆல்சோ கவர்ஸ் ஏ கமா பி இது ஹெயின் போரல் தேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி படித்த விஷயம் அது அதனால தான் பை வெல் நோன் தேரம் அப்படின்னு போட்டேன் அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பியை ஒரு சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸ் கவர் பண்ணதுனா அந்த சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸோட சப் கலெக்ஷனும் இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பியை கவர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அந்த இதை வச்சு இந்த ஐ அப்படிங்கிறத ஸோ இது வந்து மெயின் செட்டு ஸோ டோட்டல் கலெக்ஷன் ஸோ இதுலேருந்து சப் கலெக்ஷன் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ ஒன்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது நான் அப்போ ஒன்லேருந்து பி வரைக்கும் சம் பி வரைக்கும் ஜே ஐ ஒரு வித்தியாசப்பட்டிருக்கா ஐ போதாக ஜே போட்டிருக்கா ஸோ ஜே ஐ அந்த ஐ பேரிஸ் ஃபார் ஒன் டூ பி ஸோ இந்த கலெக்ஷனும் என்னது இதை வந்து என்ன பண்ணுது க கலெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு இது இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம போய்கிட்டே இருக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் சம் ஒரு ஒரு பத்து கலெக்ஷன் மட்டும் இதை கவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி
இந்த ஜே ஒன்குள்ள ஏ இருக்கிற மாதிரி ஒரு இன்டர்வல் நான் எடுக்கிறேன் அந்த இன்டர்வலுக்கு நான் ஒரு நேம் வச்சுக்கிறேன் என்னது ஏ ஒன் பி ஒன் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ ஒன் பி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சச்சி தேட் இந்த ஏ ஒன்றுக்கும் இந்த பி ஒன்றுக்கும் நடுவில் ஏ இருக்குது ஓகே அப்போது இந்த பியை பற்றி என்ன கா பிரச்சனை அடுத்து பார்க்குறோம் இஃப் பி லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு பி ஒன் ஒருவேளை இந்த பி ஒன்னை விட இந்த பி சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஏ ஒன்னுக்கு பி ஒன்னுக்கும் நடுவில் திருப்பி பி வந்துடும் அப்போ டோட்டலாக கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி முடிச்சிடலாம் அதான் தென் டூ ஹோல்ஸ் டூனா ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துட்டுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகே எப்போ அதாவது அந்த பி ஒன்னை விட பி சின்னதாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஜென்ரல் இடத்த தானே பண்ணுறோம் இல்லாமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை இந்த பி ஒன்னை விட பி பெருசாக இருந்துச்சுன்னா தென் தேர் ஓகே பெருசாக இருந்துச்சுன்னா தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஜே டூ இன்னொரு இன்டர்வல் நான் பார்க்கணும் ஏ டூ பி டூ இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு இன்டர்வல் அந்த ஏ டூக்கும் பி டூக்கும் நடுவில் பி ஒன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கலெக்ஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் செக் பண்ணுறேன் ஓகே இது எப்படின்னா இதை நீங்கள் படத்தை பார்த்த புரியும் ஸோ ரியல் லைனில் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கம் அப்படி இருக்குது ஸோ இந்த ஏ ஒன்றுக்கும் பி ஒன்றுக்கும் நடுவில் ஏ இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஏ ஒன்றுக்கும் பி ஒன்றுக்கும் நடுவில் பி வந்துருச்சுன்னா ஸோ டோட்டலாக இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பி ஒன்றை நான் இங்கே தூக்கி போட்டேன்னா ஸோ எல்லாமே கவர் பண்ணிடுது ஸோ அப்போ விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு ஒருவேளை இப்படியும் இருக்கலாம்ல கவுண்டபுல் கலெக்ஷன் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இப்படியும் ஒரு கலெக்ஷன் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஏ ஒன்றுக்கு பி ஒன்றுக்கு நடுவில் ஏ இருக்குது பி இல்லை அப்போ நான் அடுத்த ஆட்டோ படிக்க என்ன பண்ணுறேன் B1 இருக்கிற மாதிரி இந்த பி ஒன் இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு இன்டர்வல் நான் செட் பண்ணுறேன் ஏ டூ பி டூ அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு இன்டர்வல் செட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அப்போவும் இந்த பி வரல ஸோ கவர் ஆகலை ஏன்னா கவர் பண்ணணுங்கிற மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் நம்ம ஸோ கவர் ஆகலை ஸோ இப்படின்னா போயிட்டே போகிறேன் இப்படி ப்ரொசீட் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணி இப்படி இந்த லைனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகிறேன் கடைசியில் என்ன ஒரு கட்டத்தில் அந்த பி கவர் ஆயிரும் ஏதோ ஒரு அந்த பிங்கிற கலெக்ஷனில் ஏ பி 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 கண்டிப்பாக கடைசி முற்ற இதில் கலெக்ஷன் ஆயிரும் இந்த பிங்கிறது கவர் ஆயிரும் அப்போ ஏ ஒன்றுக்கும் பி ஒன்றுக்கும் நடுவில் ஏ இருக்கு அண்ட் ஏ பிக்கும் பி பிக்கும் நடுவில் பி இருக்கு அப்போ இந்த சென்ட்ரல் உள்ள ஏ டூ பி டூ ஏ த்ரீ பி த்ரீ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த லென்த் என்னங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் அதை தான் கம்பைன் பண்ணிக்க போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ சமேசன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ பி லென்த் ஆஃப் ஜே ஐ ஸோ அவ்வளோத்தையும் அவ்வளோத்தையும் நான் சம் பண்ண போகிறேன் ஜே ஒன் லென்த் ஆஃப் ஜே ஒன் ஜே டூ ஜே ஜே ஒன்னா என்னது இந்த ஏ ஒன் பி ஒன் தான் ஜே ஒன் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் மறந்துடக்கூடாது ஜே ஒன்னா ஏ ஒன் பி ஒன் ஜே டூனா ஏ டூ பி டூ ஓகே ஸோ அத்தனை ஜே ஐயும் நான் வந்து லென் அத்தனை ஜே ஐயோட லென்த்தை நான் சம் பண்ணுறேன் ஸோ சம் பண்ணும்போது எனக்கு நான் தலைகளை எழுதியிருக்கேன் வேற ஒன்றில் இந்த ஜே ஒன் ப்ளஸ் ஜே டூ ப்ளஸ் ஜே த்ரீ அப்படி ஜே பி மைனஸ் டூ ஜே பி மைனஸ் டூ ஜே பி வரைக்கும் போகும் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாம் தலைகளை எழுதியிருக்கேன் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ அடுத்து இந்த ஜேபிங்கிறதோட லென்த் என்ன ஜேபின்னா என்னது ஏபி ம ஏபிக்கும் பிபி தான் ஜேபின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட லென்த்னா எண்டு பாயிண்ட் மைனஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ பிபி மைனஸ் ஏபி அதுதான் ஜேபி ஓகேவா ஸோ பிபி மைனஸ் ஏபி இப்போ பி மைனஸ் ஒனுக்கு பிபி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஏபி மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஜேபி டூக்கு பிபி மைனஸ் டூ மைனஸ் ஏபி மைனஸ் டூ அப்புறம் ஜே டூக்கு என்ன வரும் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ அண்ட் ஜே ஒனுக்கு பி ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் வரும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பிபின்னு இருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த பிபி மைனஸ காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் காமன் எடுத்தால் இந்த ஏபி இருக்கும் மைனஸ் பிபி மைனஸ் ஒன் இதை நான் கொஞ்சம் ஒரு என்னோடய ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மாற்றி எழுதிக்கிறேன் இந்த மைனஸ காமன் எடுத்து ஏபி மைனஸ் பிபி மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி மைனஸ் காமன் எடுத்து ஏபி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் பிபி மைனஸ் டூ இப்படி ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே போகிறேன் கடைசியில் மைனஸ் ஏ டூ மைனஸ் பி டூ சார் மைனஸ் ஏ டூ மைனஸ் பி ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் அப்படின்னு வந்து நிற்கிது இது எதுக்காகனா ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்காக இப்போது நல்லா கவனிங்களா இப்போ இந்த டேம் நான் அந்த கோடு போடுற கட்டம் போட்டு இருக்க பாருங்க ஸோ இந்த டேம் வந்து டோட்டலாக பாசிட்டிவாக மாறுங்கிறக்காக போட்டது ஏன் ஏ டூ மைனஸ் பி ஒனோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இப்போ பாருங்க ஏ டூ மைனஸ் பி ஒன் ஏ டூ ஃபர்ஸ்ட் வருது பி ஒன் செகண்
இந்த BP மைனஸ் ஏ ஒன் இந்த வேல்யூவை விட இந்த டோட்டல் டேம் வந்து எப்படி இருக்கும் பெருசா இருக்கும் அதனாலதான் கிரேட் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எப்படின்னு புரியுதா உங்களுக்கு தெரியல சரி ஓகே இப்போ நான் வந்து இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வழியா காட்டுறேன் என்னோட திருப்திக்காக உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா ஓகே இல்லைனா என்னோட திருப்திக்காக நான் காட்டுறேன் ஒரு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஜே ஒன் ஜே டூ ஜே த்ரீ ஜே ஃபோர் அப் டு ஜே பி வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா சப்போஸ் ஒரு வேலை உங்களுக்கு புரியுதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு கவரிங்கில் அது கவர் ஆகிருதுன்னு வச்சுக்கிறோமே உதாரணத்துக்கு ஓகே இப்போ ஃபைவ் டு டென்ங்கிற இன்டர்வல் ஓகே இந்த ஃபைவ் டு டென்ங்கிற இன்டர்வல் ஃபஸ்ட்டு நான் ஏ ஒன் பி ஒன் இந்த இருக்குல்ல த்ரீ சிக்ஸுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஏ ஒன் பி ஒன்னாக நான் த்ரீ சிக்ஸு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த அஞ்சுங்கிற விஷயம் வருது பட் இந்த பத்து வரல அப்புறம் நான் ஏ டூ பி டூவை என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் அண்ட் லெவன் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பி வந்துடுது அப்போ நம்ம அந்த கணக்கில் என்ன பண்ணுவோம் மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணோம்ல ஸோ அதே மாதிரி ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஏ ஒன் பி ஒன் லென்த் ஆஃப் ஏ ஒன் பி ஒன் ஓகேவா அதான் பி ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் அண்ட் லென்த் ஆஃப் ஏ டூ பி டூ அது அப்போ இந்த பி டூ மைனஸ் ஏ டூ அதாவது டென் லெவன் மைனஸ் ஃபோர் அதுதான் எழுதிருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் பி ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் ப்ளஸ் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் பி டூ மைனஸ் இந்த மைனஸை காமனாக எடுத்துகிட்டு ஏ டூ மைனஸ் பி ஒன் மைனஸ் ஏ ஒன் அங்கே நான் பண்ணப்பில் மைனஸ் காமன் எடுத்துக்கல ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பி டூக்கு பதில் லெவன் போட்டு ஏ டூக்கு ஃபோர் பி ஒனுக்கு சிக்ஸ் ஏ ஒனுக்கு த்ரீ போட்டு சால்வ் பண்ணால் கடைசியில் எனக்கு டென்னு கிடைக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கேள்வி என்ன அப்படின்ற வர நமக்கு இப்போ என்ன புரியல இந்த பிபி மைனஸ் ஏ ஒன்னை விட இந்த டோட்டல் தான் பெருசா அது மட்டும் தானே தெரியணும் இப்போ நல்லா கவனிங்க இங்கே நமக்கு சென்டர் இதுதான் வந்து டோட்டல் டேம் ஓகே ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேம் இதானே ஸோ பி டூ மைனஸ் ஏ ஒன் ஸோ பி டூ மைனஸ் ஏ ஒன்ங்கிறது என்ன வருது லெவன் மைனஸ் த்ரீ எயிட் வருது இங்கே டோட்டல் டேம் பத்து ஆனால் இந்த பி டூ மைனஸ் எயிட் இந்த முதல் டேம் கடைசி டேமே கழிக்கும் போது எனக்கு எட்டு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எட்டை விட பத்து பெருசு தானே இந்த டோட்டல் டேம் பெருசாக தானே வருது ஸோ அதை தான் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் பிபி மைனஸ் ஏ ஒன்னை விட இது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த பிபி அடுத்து பிபி மைனஸ் ஏ ஒன்னை விட பி மைனஸ் ஏங்கிறது சின்னது தட் இஸ் பி மைனஸ் ஏவை விட பிபி மைனஸ் ஏ பெருசு அதனால தான் சிம்பிள் திருப்பி இப்படி போட்டிருக்கிறேன் அது எப்படி அது இந்த படத்தை பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் பிபி மைனஸ் ஏ ஒன் இப்போ பாருங்க பிபி மைனஸ் ஏ ஒன்ங்கிறது அவுட்டரில் இருக்கு இந்த ரெண்டு இன்டர்வலோட அவுட்டரில் இருக்கு பட் பி மைனஸ் ஏங்கிறது அது உள்ளே இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இதனோட லென்த்தை விட இதனோட லென்த்து சின்னது அதனால தான் அப்படி போட்டிருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை நான் கீழே கொண்டாடுறேன் அப்போ கடைசியில் சமீஷன் ஆகி கூட ஒன் டூ பி லென்த் ஆஃப் ஜே ஐ கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு வந்துட்டு ஸோ ஃப்ரம் ஃபோர் நமக்கு தெரியும் இதை விட அதாவது பி மைனஸ் ஏ விட இந்த கல இது வந்து கலெக்ஷன் தான் நாங்கள் ஜேங்கிறது கலெக்ஷன் என்னது சப் கலெக்ஷன் அப்போ சப் கலெக்ஷனே பி மைனஸ் ஏ விட பெருசாக இருக்கும்போது இதனோட பெரிய செட்டு கண்டிப்பாக பெருசாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக அதை தான் இங்கே நான் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் ஃபோர்லேருந்து நான் இதை கம்பைன் பண்ணி எழுதி எழுதியிருக்கேன் ஸோ விஷயம் தான் பி மைனஸ் ஏ விட சப் கலெக்ஷனே பெருசாக இருக்கும்போது அதை விட பெரிய சீட்டு கண்டிப்பாக பெருசாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ சமேஷன் என்ன கூட ஒன்று ஃபைவ் லென்த் ஆஃப் ஐஎன் விட ஐஎன் தான் பி மைனஸ் ஏ விட பெருசாக இருக்கும் ஸோ டேக்கிங் இன்ஃபிமம் ஆன் போத் சைட்ஸ் இதுக்கு இன்ஃபிமம் எடுக்கிறேன் இதுக்கும் இன்ஃபிமம் எடுக்கிறேன் ஸோ இங்கே சிங்கிள் நம்பர் இருக்கிறனால சின்ன நம்பரோ பெரிய நம்பர் எல்லாம் ஒரே நம்பர் தான் ஸோ பி மைனஸ் ஏ தான் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் இன்ஃபிமம் ஆஃப் சமேஷன் என்ன கூட ஒன் டூ இன்ஃபினி லென்த் ஆஃப் ஐஎன் தான் என்னது எஸ் எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் அப்போ எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் பி மைனஸ் ஏ அப்படின்னு வந்துட்டு அப்போ இதையும் ப்ரூவ் பண்ணாச்சு அப்போ ஃப்ரம் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் வந்து எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் ஏ நான் இப்போ தான் சொன்னேன் பி மைனஸ் ஏங்கிறது லென்த் ஆஃப் இன்டர்வல் ஏன்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஐங்கிறது தான் க்ளோ ஐ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஐங்கிறது ஏ கமா பி ஸோ அவரோட என்டிங் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பி மைனஸ் ஏ அதான் லென்த் ஆஃப் ஐ ஸோ எம் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் ஐ இது ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக வந்துட்டு இது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த ஐங்கிற க்ளோஸ் இன்டர்வலுக்கு நான் மெஷர் அவுட்டர
டென் இப்போ இப்போ டென்னு வச்சோம்னு வைங்களேன் இப்போ இந்த இன்ட்ரவல் வந்து என்ன பண்ணலாம் க்ளோஸ் இன்டர்வல் டென் டென் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுக்கலாம் ஏன்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் டென் டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது அதனோட லென்த் எவ்வளோ தூரம் டென்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் எப்படி சூஸ் பண்ணாலும் லென்த் அந்த மெஷர் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த செட்டு தான் பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா அது இன்ஃபினிட்டிவ் ஓகேவா அப்போ எப்போ இது ஈக்குவலாக வரும் இந்த கே நான் இன்ஃபினிட்டின்னு எடுக்கும்போது தான் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரும் ஓகேவா அப்போ திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் கே நீங்கள் எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் பத்து பதினஞ்சு ஒரு கோடி பத்து கோடி என்ன எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த மெஷரோட மெஷர் அதாவது இன்ஃபைனைட் இன்டர்வலோட மெஷர் கண்டிப்பாக பெருசாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா அது இன்ஃபைனைட்டு அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலாக வரணும்னா இந்த கே நான் இன்ஃபினைட்டாக கொண்டு வரணும் அப்போ தான் ஈக்குவலாக வரும் அப்போ என் ஸ்டார் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் இன்ஃபினிட்டிவ் கொண்டு வந்தால் தான் ஸோ இன்ஃபினிட்டிங்கிறது லென்த் ஆஃப் ஐ அதான் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் லென்த் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்போ ஒரு அன்போடு இன்டர்வலோட என்னன்னு பார்த்தா இன்ஃபினிட்டிவாக வருது ஸோ அப்போ அன்பவுண்ட் இன்டர்வலுக்கும் இது சாத்தியம் பவுண்ட் இன்டர்வலுக்கும் நான் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் அதை காட்டிடுறேன் அதை சொல்லணுமில்ல என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எவ்வளோ லென்த்தாக போகுது பாருங்க கொஸ்டின் த அவுட்டர் மெஷர் இஸ் ஆஃப் அன் இன்டர்வல் இஸ் அதனோட லென்த் தான் ஒரு இன்டர்வலோட அவுட்டர் மெஷர் அதனோட லென்த் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவன் பொத்தாம் பொதுவாக ஒரு இன்டர்வல்னு சொல்லிட்டான் அதனால தான் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டாக பிரியுது பவுண்டர் அண்ட் அன்பவுண்டர் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரியலைன்னா திருப்பி திருப்பி போட்டு பாருங்கள் தயவு செய்து புரியலைன்னா என்ன புரியலைன்னு கேட்டுருங்க ஏன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு சாம் இது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் அதாவது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த தீரமாக ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேங்க்யூ